আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন এই ভিডিওতে আমি দেখাবো ব্যাকআপ কি এবং কেন রাখতে হবে এবং এর প্রয়োজনীয়তাটা কি সো এর জন্য আমরা সফটওয়্যারে লগইন করে নেচ্ছি সো সফটওয়্যারে লগইন করার পরে আপনারা ইতোমধ্যে সবাই জানেন যে ব্যাকআপের অপশনটা আমাদের হচ্ছে হেল্প মেনুতে রাখা আছে সো প্রথমে জেনে নেই যে ব্যাকআপটা মূলত কি ব্যাকআপটা হচ্ছে আপনারা যে সফটওয়্যারটা ইউজ করতেছেন এটা পূর্ণাঙ্গ ডাটা গুলো অর্থাৎ যত ধরনের হিসাব নিকেশ হচ্ছে এ টু জেড সবকিছু মূলত একটা ছোট ফাইলের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয় তো ধরেন আপনারা গতকালকে যে কাজটুকু করছেন এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল আজকে কাজ করতে গিয়ে বড় ধরনের কোনো একটা গোলমাল আপনি করে ফেলেছেন তাহলে গতকালকের ব্যাকআপটা কিন্তু আপনার লাগবে কারণ হচ্ছে গতকালকে পর্যন্ত আপনার সফটওয়্যার সব ঠিকঠাক ছিল তো গতকালকে পর্যন্ত আপনি আপনার সফটওয়্যারটাকে ব্যাক করায় নিয়ে যেতে পারেন তবে এর জন্য জরুরি হচ্ছে ব্যাকআপ রাখা তো ব্যাকআপটা আমাদের শুরু থেকেই আছে আপনি হয়তো ব্যাকআপটা রাখেন না কিন্তু ব্যাকআপ রাখাটা অত্যন্ত জরুরি অর্থাৎ আপনারা যখন কাজ শেষ করেন এবার সেটা প্রতিদিন হোক বা দুই দিন পর পর হোক বা মাসে একবার হোক যখনই মনে করবেন যে আমার কাজ শেষ তখন জাস্ট লগ আউট করার আগে আপনি ক্রিয়েট ব্যাকআপে একটা ক্লিক করবেন সো ক্রিয়েট ব্যাকআপে ক্লিক করলে যেটা হয় আপনাকে বলবে ব্যাকআপ ক্রিয়েট সাকসেসফুল এবং এই ব্যাকআপটা আমার সর্বশেষ হয়েছে উনিশ তারিখ বারোটা দশ মিনিটে এবং এটা ডাটা বেসের সাইজ হচ্ছে আমার তিনশো ছিয়াশি কিলো বাইট একটু খেয়াল করেন এখানে আপনার চারটা বিষয় থাকে মানে চারটা চার দিনের ব্যাকআপ আপনার সর্বশেষ আমাদের সার্ভারে জমা হয়ে যায় যেমন চার দিনের মধ্যে সর্বপ্রথমটা আমাদের চোদ্দ জানুয়ারি চোদ্দ জানুয়ারি সতেরো জানুয়ারি উনিশ জানুয়ারি একটু খেয়াল করেন ডাটা বেসের সাইজ কিন্তু বাড়তে থাকে যেমন এটা হচ্ছে তিনশো এটা তিনশো তেইশ তারপরেরটা হচ্ছে দেখেন তিনশো আঠাইশ তারপরে হয়ে গেছে তিনশো ছিয়াশি তার মানে হচ্ছে এই দিন এবং এই দিন খুব একটা কাজ করা হয় নাই কিন্তু এই দিন একটু কাজ করা হয়েছে এবং এই দিন আরও বেশি কাজ করা হয়েছে তাহলে এখানে দেখেন মাউস নিলেই বলতেছে যে ডাবল ক্লিক টু ডাউনলোড তো আপনি এখানে একটা ক্লিক করলে মূলত এটা ডাউনলোড হবে একটা ফাইল এটা আপনারা পেন ড্রাইভ অথবা গুগল ড্রাইভ যদি বুঝে থাকেন অথবা আপনার কম্পিউটারে কোনো একটা ড্রাইভে আপনি সেভ করবেন তো এতে করে যেটা হবে এটা একটা ফাইল মূলত আপনি যদি এটাকে ওপেন করেন তাহলে তেমন কিছুই আপনি বুঝবেন না শুধু কোড পাবেন আর কি তো আমি একটু ওপেন করে দেখাই আপনাকে যে আপনি যদি এটা এডিটে চলে যান তাহলে আপনি এরকম কিছু বিষয় দেখতে পাবেন এগুলো হচ্ছে মূলত আপনার ডাটা এগুলোকেই আমরা হচ্ছে সফটওয়্যারের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করে আপনাকে দেখাই আর কি সো এই হচ্ছে বিষয় তো এটা আপনার না বুঝলেও চলবে আপনি শুধু এই ফাইলগুলো কিপ করবেন তো আপনি যদি মনে করেন যে গত দুই দিন আগ পর্যন্ত আপনার সব ঠিকঠাক ছিল তাহলে দুই দিন আগের যে ফাইলটা আছে এই ফাইলটা যদি আপনারা আমাদেরকে মেল করে দেন তাহলে আপনার সফটওয়্যারটা ওই পর্যন্ত আবার ব্যাক করবে তো এই হচ্ছে মূলত ব্যাক আপের বিষয়টা তো এটা দুইটা জায়গা থেকে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে ক্রিয়েট ব্যাক আপ অথবা আপনি যদি সিস্টেম ইনফোতে যান তাহলে এখানে গেলেও ক্লিক হিয়ার টু ক্রিয়েট ব্যাক আপ একই জিনিস মানে আমি যদি করি তাহলে এই উনিশ জানুয়ারিতে দুইটা হয়েছে ওইটা কিন্তু চলে গেছে আগেরটা অর্থাৎ আগেরটা অটোমেটিক ডিলেট হয়ে যাবে সর্বশেষ চারটা এখানে থাকবে সো আমি যদি এখানে চারবার ক্লিক করি তাহলে এখন আগেরগুলো আর নাই আগেরগুলো ডিলিট হয়ে গেছে এবং সার্ভারেই এই সর্বশেষ চারটা জমা হয়ে গেছে এবং এখানে ক্লিক করে আমি আমার পেন ড্রাইভ বা কম্পিউটার বা যে কোনো জায়গাতে আমি এটা সেভ করব এই হচ্ছে ব্যাক আপের বিষয়টা তো এই বিষয়টা খুবই জরুরি আপনারা অবশ্যই ব্যাক আপটা রাখবেন কারণ অনেক সময় দেখা গেছে যে কাজ করতে গিয়ে সমস্যা তৈরি হয় কিন্তু ব্যাকআপ না থাকার কারণে আপনারা পিছনে ফিরে যেতে পারেন না আর আরেকটা বিষয় আপনাদের এইখানে যে ছবিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ড্যাশবোর্ডে আপনারা যদি এরকম ছবি করতে চান তাহলে যেটা করবেন আমাদের ডেমো সাইটে ঢুকবেন ডেমো সাইটে ঢোকার পরে এটাকে সেভ করবেন আপনার কম্পিউটারে সেভ করার পর আপনি চাইলে আপনার লোগোটা এখানে সেট করে সুন্দরভাবে আমাদেরকে পাঠাই দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার সিস্টেমে আমরা এটা রিপ্লেস করে দিতে পারবো তো ধন্যবাদ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য আর এখন থেকে অবশ্যই ব্যাকআপটা রাখবেন কারণ এটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা বিষয়